ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ഐ ഡി കാർഡ് വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് ഏത് തന്നെ ആയാലും ഈ സേഫ് മാർജിനുള്ളിലായിരിക്കണം ലോഗോ ആൻഡ് ടെക്സ് ഷുഡ് ബി വിദിൻ ദിസ് ഏരിയ ഈ ഒരു സേഫ് ഗേറ്റ് ലൈൻസിനുള്ളിലായിരിക്കണം ദെൻ ട്രിം ഏരിയ ആണ് ഇത് ദെൻ ഏറ്റവും ഔട്ടർ ലൈനാണ് ബ്ലീഡ് ഏരിയ കാർഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഏത് ശ്രദ്ധിക്കാം ഡോട്ട് ലൈൻ സേഫ്റ്റി ലൈൻ ആണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ദെൻ ഈ നടുക്കുള്ള ലൈൻ കട്ട് ലൈൻ ആണ് ദിസ് ഈസ് വേ ദ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് വിൽ ബി കട്ട് ഇവിടെ വെച്ചാണ് പ്രോഡക്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ട്രിം ലൈൻ ആണ് ഇത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ബ്ലീഡ് ഏരിയ ഇപ്പോൾ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു അളവിലാണ് ബ്ലീഡോട് കൂടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് ആഡോ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ടൂൾസ് ഒന്നും തന്നെ ചിലപ്പോൾ കാണണമെന്നില്ല അപ്പോൾ വിൻഡോസ് മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വർക്ക് സ്പേസ് റീസെറ്റ് പാലറ്റ് ലൊക്കേഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ് അതല്ല അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ടൂൾസ് മാത്രമാണ് കിട്ടേണ്ടതെങ്കിൽ വിൻഡോസ് മെനുവിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ടൂൾസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടൂൾസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ ലെയേഴ്സ് ഇനി പുതിയൊരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫയൽ മെനുവിൽ നിന്നും ന്യൂ ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഡയലോഗ് ബോക്സിൽ ഐ ഡി കാർഡ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഇഞ്ചസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ കുറേ അളവുണ്ട് നമുക്ക് ഇഞ്ചസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ദെൻ ത്രീ പോയിൻ്റ് ടു ഫൈവ് വിറ്റ് ദെൻ ഹൈറ്റ് വൺ പോയിൻ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കാം റെസൊല്യൂഷൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പിക്സൽസ് പെർ ഇഞ്ചാണ് സി എം വൈ കെ കളർ സെലക്ട് ചെയ്തു എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ദെൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കണ്ടൻറ്റ് വൈറ്റ് ഓക്കെ കൊടുക്കാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഗേറ്റ് ലൈൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ക്യാൻവാസ് സൈസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവ് സെവൻ ഫൈവ് ഇഞ്ചസിലാണ് ഹൈറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു ക്യാൻവാസ് എക്സ്റ്റൻഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഹൈറ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചസിലാണ് റിലേറ്റീവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ദെൻ ഓക്കെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കട്ട് ലൈൻ കട്ട് ഗേറ്റ് ലൈൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചാണ് കട്ട് ലൈൻ കട്ട് ലൈൻ വരുന്നത് ദെൻ ഇനി നമുക്കൊരു ബ്ലീഡ് ലൈൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇമേജിൽ നിന്നും ക്യാൻവാസ് സൈസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അവിടെ വീണ്ടും പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഹൈറ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ദെൻ വീണ്ടും ഇവിടെ നമുക്കത് വ്യത്യാസപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈറ്റ് കൊടുക്കാം ദെൻ ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ബ്ലീഡ് ഗേറ്റ് ലൈൻ ഇത് സേഫ് ലൈൻ ആണ് സേഫ് ഏരിയ ലൈൻ ആണ് അപ്പം ഇതിനുള്ളിലാണ് നമ്മുടെ വർക്കുകളൊക്കെ വരേണ്ടത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം ദെൻ ഡ്രാഗ് ചെയ്യാം കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഓക്കെ കൊടുത്തു ഇനി സ്കൂളിൻ്റെ ലോഗോ നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫയൽ മെനുവിൽ നിന്നും പ്ലേസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഫോമാറ്റുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇ പി എസ് പി ഡി എഫ് പി ഡി പി ഇമേജസ് നമുക്ക് ഈ ഫോമാറ്റിലോട്ട് മാറ്റേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പി എൻ ജി ഫയലായിരുന്നു അതിനെ നമ്മൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ അത് നമുക്ക് ഫയൽ എടുത്തിട്ട് സേവാസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാം പി ഡി എഫ് സെലക്ട് ചെയ്യാം സ്കൂളിൻ്റെ ലോഗോ കൊടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഫയൽ മെനുവിൽ നിന്നും പ്ലേസ് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്യുക ചെറുതാക്കാം കറക്റ്റായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മജിക് വാൻ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഡിലീറ്റ് കൊടുക്കാം ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡിലീറ്റ് കൊടുക്കാം ഇത് ഇവിടെയൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ കൺട്രോൾ ഡി കൊടുക്കാം സെലക്ഷൻ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൺട്രോൾ ഡി കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ സ്കൂളിൻ്റെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റിൻ്റ
சைஸ் கொடுத்தேன் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட்டு கிரேட்டர் தேன் சிம்பிள் கொடுக்கும் டெக்ஸ்ட் டூ செலக்ட் டிஎம் டிபிஎம் டேப் இது செலக்ட் செய்துட்டு சைஸு ஃபோன் சைஸு குறைக்கும் ஓகே டீட்டெயில்ஸ் டைப் எம் இப்போது டெக்ஸ்ட் செலக்ட் செய்ய செலக்ட் செய்யாம் செலக்ட் செய்து அதில் ஃபோன் சைஸ் குறைக்காம் ஃபோன் சைஸ் குறைச்சிட்டுண்ட் கண்ட்ரோல் டி வெர்டிக்கல் லைன் செலக்ட் செய்யாம் கரெக்டாயிட்டு கொடுக்கும் டெக்ஸ்ட் டூல் செலக்ட் செய்ய ஓகே இது நமக்கு அடுத்த ஒரு லைன் கூட அப்படியே செலக்ட் செய்யாம் தென் மீண்டும் டெக்ஸ்ட் டூல் செலக்ட் செய்யாம் டைப் செய்து கழிஞ்சு நமக்கு இவிட ஒரு ரெக்டாங்கிள் வரைக்காம் ரெக்டாங்கிள் டூல் செலக்ட் செய்து தென் கலர் செலக்ட் செய்யாம் கலர் செலக்ட் செய்து ஓகே இப்போ நமக்கு எடிட் ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பாத் செலக்ட் செய்துட்டு இவிடே ஸ்கியூவில் மைனஸ் ட்வெண்ட்டி இந்த கொடுத்தா இங்கே கிட்டுனதான இவிடே ஓகே கொடுக்க தென் இவிடே இதனகத்து டெக்ஸ்ட் இன்சர்ட் செய்யாம் டெக்ஸ்ட் டூ செலக்ட் செய்ய அது சென்டர் கொடுக்கும் ஓகே கொடுக்கும் ஃபோட்டோ இன்சர்ட் செய்யாம் ஃபயல் மெனுவில் நின்றும் பிளேஸ் உள்ள ஆப்ஷன் செலக்ட் செய்ய செலக்ட் செய்து பிளேஸ் கொடுக்க ஓகே இமேஜ் வந்துட்டு டெக்ஸ்ட் இன்சர்ட் செய்யாம் கலர் பிளாக் கொடுக்கும் பிளாக் செலக்ட் செய்து ஓகே கொடுத்து தென் இனி இவிட ஒரு லைன் கொடுக்கணும் அதன் வேண்டி ரெக்டாங்கிள் டூல் உபயோகிச்சிட்ட ஒரு லைன் கொடுக்கணும் பிளாக் கலர் கொடுக்கும் பிளாக் கலர் கொடுத்து ஓகே சிக்னேச்சர் கொடுக்கணும் இப்போ வீண்டும் பிளேஸ் நெக்ஸ்ட் இது பிளேஸ் செய்யாம் தென் ஓகே கொடுக்க இனி நமக்கு இது ஒரு போர்டர் கொடுக்காம் ஃபோட்டோய்க்க லேயர் செலக்ட் செய்ய தென் லேயர் ஸ்டைல் நல்லது செலக்ட் செய்யாம் ஸ்ட்ரோக் செலக்ட் செய்யாம் ஓகே அப்போ நமக்கு ஆ ஃபோட்டோய்க்கு ஒரு போர்டர் கொடுக்கானான லேயர் செலக்ட் செய்து கலர் நமக்கு சேஞ்ச் ஆக்காம் பிளாக் கலர் கொடுக்காம் ஓகே அப்போ இத்திரையும் மதியாகும் போர்டர் அப்போ நம்ம இவிட இங்கே கூட்டும்போது இங்கே வித்தியாசம் வருந்துண்டு அப்போ நமக்கு ஈ ஒரு ചെറിയൊരു ബോർഡർ മതിയാവും ഓക്കേ കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പേജ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഐ ഡി കാർഡിൻ്റെ ബാക്ക് കോപ്പി എടുക്കുന്നതിന് ഒന്നുകിൽ ആദ്യം മുതൽ നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയ അളവുകൾ അതല്ല എങ്കിൽ ഐ ഡി കാർഡ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കോപ്പി എടുത്തിട്ട് അതിൽ വർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ ആവശ്യമില്ലാത്തത് ലേസ് എല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആഡ് ചെയ്യാം ഫയൽ പ്ലേസ് ഓക്കെ ദെൻ ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സൈസ് കുറയ്ക്കാം ഓക്കെ പ്ലേസ് ചെയ്തു വേണ്ട പേജ് സെലക്ട് ചെയ്തു ദെൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഡിലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഡിലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ കൺട്രോൾ ഡി സെലക്ഷൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് കൊടുക്കാം കൺട്രോൾ ഡി സെലക്ഷൻ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ലെയർ ഇങ്ങോട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഫയൽ സേവ് ആസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാം ഇ ഡി എഫ് ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ 
ഇവിടെ നമുക്ക് ഐ ഡി കാർഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പേജും ബാക്ക് പേജും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഐ ഡി കാർഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്